പൊന്നിച്ചോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഫോൺ വിശേഷമാണ് വീണ്ടും ഒരു ഫോൺ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തം നമ്മൾ പണ്ടൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫോണുകളുടെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ അത് ഇത് എന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്ര ഫൈവ് ജി എന്ന ഫോണിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായി അപ്പം ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ഫോൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് നല്ല ഫോണാണ് അന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂയിലൊക്കെ കാണിച്ച് അതിൻ്റെ ഫീച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനും നല്ല ഡിസ്പ്ലേയും ക്യാമറയും എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് പോയി ഒരു വല്ലതും അങ്ങനെ വല്ലതും ആയി തോന്നും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു മാലാകമാരുണ്ടല്ലോ മാലാകമാർ ഇത് കല്ലുമ്മിയും കമ്പിമ്മയും ഒക്കെ ഇട്ട് അടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ലെൻസ് പൊട്ടിച്ചു ലെൻസ് അല്ല ആക്ച്വലി ക്യാമറ ലെൻസിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചു ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പം നമ്മളിത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജപ്പാനിലാണല്ലോ ജപ്പാനിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് വരുത്തിച്ച് എക്സ്പാൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഗാലക്സി സാംസങ് ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഡയറക്റ്റ്ലി സാംസങ് കൂടെ ജപ്പാനിൽ സെല് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ഡോക്കോമ പോലെയുള്ള സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് സെല് ചെയ്യുന്നത് അതും നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഗ്ലോബൽ വേർഷനൊക്കെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം അവർ റീസെൻ്റ്ലി ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് സെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഡോക്കോമോ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ബാങ്കിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പൊന്നും അത് അത്രയും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലൊക്കെ ഇതാണ് അവസ്ഥ പിന്നെ ജപ്പാനിൽ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാത്ത സാധനത്തിന് ഇവിടെ സർവീസ് ഇല്ല അതായത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ സർവീസ് ഇല്ല ഇനി പുറത്തേക്ക് വാങ്ങിച്ച നമ്മുടെ എക്സ്പാൻസസിൻ്റെ സർവീസ് വഴി നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അത് അയച്ച് കൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് അയച്ച് സർവീസ് ചെയ്തൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം പ്രൈവറ്റ് കുറച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടീമുകളുണ്ട് അവരും അവർക്ക് ഒരു കമ്പോണൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനി പൈസ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം മാറ്റി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മാനമാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനയ്യായിരം രൂപ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ അടുത്താവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എന്താ വഴി നോക്കി അപ്പോൾ ആമസോൺ യു എസിൽ ഇതിൻ്റെ റിപ്പയർ കിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിപ്പയർ കിറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങി ആ റിപ്പയർ കിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് പണിത് നോക്കാൻ പോവാണ് പണി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ക്യാമറ പോയി ഇപ്പം ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ഗ്ലയർ പോലെയാണ് അതും നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റില്ല ഫോട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗ്ലയർ പോലെ തോന്നും അപ്പം അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കണു ടൂൾ കിറ്റിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടൂൾ കിറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിമോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി ഐ എം ഒ യു ആർ എന്നാണ് ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അത് വെച്ച് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് നോക്കി അതുപോലെ ചെയ്യാനാണ് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ടൂൾ കിറ്റിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കണം പിന്നെ ഹെയർ ഡ്രയറൊക്കെ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടൊക്കെ അത് അതിൻ്റെ പശയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഈ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് പുതിയ തൊട്ടിങ്ങ് ഒരു എന്താ പറയുക സാഹസമാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ചെയ്ത് നോക്കാം വേണ്ട അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ പൊട്ടി ചിന്നി ചെതറി നിൽക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിറ്റിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ പണി തുടങ്ങാം നമുക്ക് വന്ന പാക്കറ്റ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു കവറിലാണ് സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂൾ കുറച്ച് ടൂൾസ് അവർ അയച്ചു തന്നിട്ട് ഇത് ശരിക്കും ആ ലെൻസ് ലെൻസിൻ്റെ ഗ്ലാസ് തിക്കി തിക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ചില്ല് പീസ് പീസായിട്ടാണ് അതിൽ വരിക അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തിക്കി നീക്കി എടുക്കാനുള്ള രണ്ട് ടൂള് പിന്നെ ഇത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തുണി ഫാബ്രിക്ക് അതുപോലെ ലെൻസ് രണ്ട് ലെൻസ് അല്ല ലെൻസിൻ
ഇയേഴ്സ് കണ്ടതിലെല്ലാം ഫോൺ ആക്ച്വലി ഓൺ ആക്കിയിട്ടാണ് അവരെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും ഫോൺ ഓഫ് ആക്കി ഞാൻ ചൂടായി പൊട്ടിത്തെറിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇതെന്തെങ്കിലും കുറിച്ച് ചെയ്തോക്കാമുള്ളതാണ് കുറച്ച് നേരം ചൂടാക്കി ഇനി ഇത് വെച്ചൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കുത്തുന്ന സ്ഥലം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പോലെ എനിക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഫോൺ എന്തായാലും ഈ തെറ്റൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടായി സംഭവം വലിയ അനക്കൊന്നും കാണാനില്ല ഇത്രയും വലിയ ബ്ലോക്ക് ആണോ ഈ ലെൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം എവിടെ നിന്നാണ് ഒന്നാര് ഈ കിറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചതിന് വരും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തന്നെ അതായത് ഒരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മാക്സിമം രണ്ടായിരം രൂപ സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലാഭമാണ് നടക്കണം പക്ഷെ അനക്കോ ഇപ്പൊ കാണാനില്ല സൈഡിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അനക്കം കാണാത്തോണ്ട് ഒളിഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറ്റി നോക്കണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടി പൊടിയിട്ട് വരുന്ന അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് വരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കലാപരിപാടി ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു വരാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ
എന്തെങ്കിലും ഒതുക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ആമസോണിൽ ഇത്ര റിവ്യൂസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പണിത് പണിത് ഇത് എത്ര എത്തിച്ചു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗട്ടർ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ലെൻസ് ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ പൊളിച്ച് 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 എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കോറലൊക്കെ വീണുണ്ട് ഞാനിത് കുത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ബോഡിയിൽ ആക്ച്വലി കോറലുകൾ വീണുണ്ട് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നിറച്ച് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ച് ഈ ഇത് കെടുക്കാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ തരികളായിട്ടാണ് നിറച്ച് ഗ്ലാസ് പൊട്ടി പോകുന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു പരിക്കുണ്ട് നമുക്ക് അതായത് ഈ കൈ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി ഈ സാധനം വന്ന് കുത്തി കയറിയിട്ട് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് ഇവിടെയും വന്ന് കുത്തി കയറി ഒരു പീസ് ഇത്രയും പൊടി പൊടിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കണേ ഇവരുടെ ഒരു വെറ്റ് വൈപ്പുണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് ആൾക്കഹോളാണെന്ന് വിചാരിക്കണം അത് വെച്ചൊന്ന് തുടയ്ക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ക്യാമറയും മൊഡ്യൂളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ലെൻസ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് തൊട്ടിരിക്കണതെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിയോടെ ഉള്ളിലേക്ക് പീസുകൾ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കണേ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് ഒരു സെൻസറും കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചില വീഡിയോസിൽ ഇളകി പോന്നിട്ട് അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നൊരു സംഭവം അത് ഇളകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പശ എപ്പോഴും ഇരിക്കും ടീച്ചർ ഇത് ചെറിയൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ പീസാണ് അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വൈപ്പ് ഒരു രണ്ട് സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വെറ്റും ഡ്രൈയും വെറ്റ് എടുത്തൊന്നും പണിതോക്കാം ലെൻസും വിലയ്ക്ക് പക്ഷേ മോയിസ്ചർ കയറുന്നത് അപകടമാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ പീസ് ചില്ലിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഒരെണ്ണമല്ല കുറേ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ആ പശ മൊത്തത്തിൽ നീക്കി കളഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ ടേബിളിൽ നിറച്ച് ഈ മണൽ വീണ് കിടക്കണ പോലെ ഗ്ലാസിൻ്റെ പൊടികളാണ് മൊത്തം സ്ക്രാച്ച് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫോണിൽ ആരെങ്കിലും ഇതിന് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്കൊരു ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിച്ച ഇതിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം ഇതിനൊക്കെ കുത്തിയിളക്കി ഇവിടേക്ക് ക്യാമറയിലെ അവസ്ഥന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പൊട്ടിയ ചില്ല് വെച്ചെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയേക്കാൾ പ്രശ്നാവുന്നതാണ് പേടി 
ഡ്രൈ വൈപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തേക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പശ മൊത്തത്തിലൊന്ന് എടുത്ത് കളയണം ഓ ഓരോ മുടി പറ്റി അതായത് ഡ്രൈയും മറ്റും മാറി മാറിപ്പോയി ആദ്യം എടുത്തത് ഡ്രൈ ആയിരുന്നു പോകുന്നു കേക്ക് വാക്ക് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നേരം പതുക്കെ പതുക്കി പശയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇതെന്താണ് ഈ സാധനം ഇതിന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് വെച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കി എവിടെയൊക്കെ പശ ഇരിക്കണേ നോക്കി പതുക്ക് പതുക്കി എടുത്ത് കളഞ്ഞ് മാക്സിമം കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇതായിട്ട് അതും കുറച്ചും കൂടി നോക്കാം പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി സമയം വരും അപ്പോൾ ഒരു വിധം പഴയ പശയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിരണ്ടി 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 കളഞ്ഞ് ഇത്രത്തോളം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് പുതിയ ലെൻസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യലാണ് പരിപാടി അതിന് മുമ്പ് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് വൈപ്പൊക്കെ വെച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓടിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അവസാന പാദത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തെറ്റാണ്ട് വെറ്റെടുത്ത് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് ഡ്രൈ വൈപ്പ് എടുത്ത് തുടച്ച് ലെൻസ് ഊരി ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം വെറ്റ് വൈപ്പ് എടുത്ത് ലെൻസിനൊന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരില്ലയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ തുടകാരണം തുടച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും മേശാമേലത്തെ ചില്ലൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി കാരണം അത് ഫോൺ ഫോണൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യണ സൗണ്ട് കേൾക്കാണ് കോർണ സൗണ്ട് ഈ പൂഴി പൂഴി മണൽ പോലെ അത്ര ഇതിനേക്കാളും തെരി തിരി ആയിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ഡ്രൈ വൈപ്പ് എടുത്ത് തുടച്ച് കൈയൊന്നും കൊള്ളണ്ട മണ്ടത്തരാണോ ചെയ്യണതെന്ന് അറിയില്ല ഡൈ ലൈൻസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കണ പരിപാടി അതിലായിരിക്കാം പിന്നെ എന്തായാലും ക്യാമറ നോക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ തുടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളോ ലെൻസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ക്യാമറ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ വൺ എക്സ് സൂം അടിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഫോക്കസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആണ് വൺ എക്സ് അടിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവണില്ലല്ലോ ഇപ്പം ചെയ്ത പണീരിയാണോ എന്താണോ ഒന്നും അറിയൂല പണി പാളി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വൺ എക്സ് സൂമിൽ ഇടുമ്പോഴേ എന്തോ ഒരു ക്ലാരിറ്റി പ്രോബ്ലം തോന്നി പക്ഷേ അത് ഒന്നും കൂടിയും നമ്മൾ ദൂരേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അടുത്തുള്ള സംഭവം എടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ഒന്നും കൂടിയും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട വരും പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹീറ്റാവണ പോലെ ഒരു പ്രശ്നം തോന്നി അതും ഇതുകൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പം അതെന്തായാലും ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട വരും തോന്നുന്നു ഇപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണേ ഇതാണ് നമുക്ക് അയച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ലെൻസിൻ്റെ ഗ്ലാസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എസ് ട്വൻറ്റി ഒരു ഫീച്ചർ സ്പെക്ക് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയത് ഹൺഡ്രഡ് ആക്സ് സൂമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൂണിൻ്റെ സർഫസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായി ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് സൂം വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രശ്നമൊക്കെ വരും എന്നാലും ഒരു ഷോ എന്തായാലും ഇത് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഐറ്റം സ്റ്റിക്കർ അളക്കണം ഒട്ടിക്കണം അതോടുകൂടി പരിപാടികളൊക്കെ അവസാനിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഫോൺ നമ്മൾ ഓഫാക്കി ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടാണ് കണ്ടിട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ഒരു ചൂടാവുന്ന പ്രശ്നം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല 
ഇത്രയും നേരം കണ്ടിന്യൂസ്ലി യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട തോന്നുന്നു കാരണം കറക്റ്റ് ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗട്ടർ പോലെ അതിലേക്ക് നേരെ ഇറക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഫിറ്റാവും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടാണ് പഴയ പശയോ ചില്ലിൻ്റെ പീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നണേ ഇതില് കുറച്ച് റിസ്ക് പരിപാടികളുണ്ട് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലയിടത്തും നമ്മൾ നോക്കിയിരിപ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പശ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങട് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല പഴയ ഒറിജിനൽ പീസിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ അത്രയും ഒരു റിലയബിൾ അല്ല എന്നാണ് പലയിടത്തും റിവ്യൂല് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു വീഴ്ചയിൽ ഈ സാധനം ഇളകി പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്നാണ് വായിച്ചത് അതുപോലെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് ഇത് നന്നായി ഒട്ടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടകൂടെ ഈർപ്പം കയറുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതായിട്ട് വായിച്ചു എന്തായാലും തൽക്കാലം പരിപാടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞു ഏഹ് എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചു ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ സംഭവം കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു ഫിനിഷിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് വീണ് പൊട്ടി ഉള്ള പാടുകളല്ലാണ്ട് എഡ്ജിൽ വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനില്ല ഇതിൽ എല്ലാം ക്ലീൻ ആയി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു ഓണാക്കി നോക്കാം നമ്മൾ ഓണാക്കി ഓണാക്കി അതിൻ്റെ കവറൊക്കെ ഇട്ടു ഇപ്പോൾ സംഭവം കാണുമ്പോൾ പഴയ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ എടുത്ത് നോക്കാം ക്യാമറ വൺ എക്സിൽ ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കൊണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് ആക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സൂം കിട്ടുന്നുണ്ട് വൺ എക്സിൽ അല്ല അല്ല സൂം അല്ല സോറി ഫോക്കസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് വൺ എക്സിൽ ഇത് സ്ട്രെയിഞ്ച് ആണോ എന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ വൺ എക്സിലായാലും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് വരണമുണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം വൺ എക്സ് പ്രശ്നമാണ് ഫൈവ് എക്സും പ്രശ്നമാണ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് അതിനേക്കാൾ പ്രശ്നമായിരിക്കും വൺ എക്സിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ട് ഒരു ദൂരേക്കുള്ള സംഭവം എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഓക്കെയാണ് അങ്ങനെ പണിയെടുത്ത് വയ്യാണ്ടായി വയർത്തു സാധനം പഴ പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങാനും ഇടാം ഇടാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻ്റി അൾട്ര ഫൈവ് ജി ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ലെൻസിൻ്റെ ഗ്ലാസ് മാറ്റിയത് ജപ്പാനിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും കാണാൻ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ ലൈക്ക് ദ വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻ